डियर स्टूडेंट उम्मीद आप खैरियत से होंगे आज की वीडियो में क्लास सिक्स का जो कंप्यूटर साइंस है राइट बाइट ऑक्सफोर्ड सिलेबस की उसका यूनिट फोर है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इसके जितने भी पास्ट पेपर में अहम जो है क्वेश्चन आए हैं चाहे वो शॉर्ट हैं चाहे वो लॉन्ग है और इसके साथ साथ इसके जो एम सी कुछ क्वेश्चन है उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा क्लास सिक्स का कंप्यूटर साइंस का यूनिट फोर है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ठीक है प्रोसेसिंग कैसी होती है कंप्यूटर के अंदर और स्टोरेज क्या क्या तरीक़ेकार है किस तरह स्टोरेज होती है ये सारी की सारी चीज़ें इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे तो इसके जो मेन क्वेश्चन हैं जो पिछले पास्ट पेपर में आए हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं अगर आप इनका स्क्रीन शॉट यहाँ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इनका स्क्रीन भी ले सकते हैं अदरवाइज हम इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्योंकि जानते हैं दो वर्ड्स है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सबसे पहले प्रोसेसिंग के ऊपर बात करेंगे ठीक है प्रोसेसिंग क्या होते हैं प्रोसेसिंग की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं प्रोसेसिंग जो है द कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग यानी कि कंप्यूटर के जरिए हम रॉ डेटा जो रहता है इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें तो ये हमारी प्रोसेसिंग कहलाती है जैसे कि आप पेपर्स दे रहे हैं अपने एग्जाम उसके जो मार्क्स हैं वो डेटा है तो फाइनल जो आपका रिजल्ट कार्ड तैयार होता है उस डेटे की वजह से वो बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है तो ये सारा कंप्यूटराइज होता है कंप्यूटर के जरिए आपका रिजल्ट कार्ड जो वो तैयार होते हैं उनकी कैलकुलेशन होती है तो सारा जो आपका प्रोसेसिंग का लाएगा ठीक है तो प्रोसेसिंग का कंप्यूटर का जो मेन हिस्सा है जो प्रोसेसिंग के लिए होता है वो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिफाइन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस सीपीयू जो है सबसे पहले जो मेन है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिफाइन जो अगर स्टैंड फॉर आता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखेंगे अगर डिफाइन सीपीयू आता है तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी जो आपके ब्रेन का काम है वही सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू होता है ये डेटा को एनालाइज करता है डेटा को स्टोर करता है और कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस अब यहां पे पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो सीपीयू के साथ अटैच होती हैं कीबोर्ड माउस वेबकैम स्कैनर प्रिंटर ये सारे जो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं तो साथ ये भी मैंने डिफाइन कर दिया है कि सीपीयू क्या होता है और पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं ठीक है द सीपीयू इज प्लेस्ड इनसाइड अ सिस्टम यूनिट यानी सिस्टम यूनिट के अंदर होता है द सिस्टम यूनिट आल्सो कंटेन अदर इंटरनल पार्ट्स यानी कुछ और भी इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो सी के अंदर मौजूद होते हैं ठीक है ये तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया डिफाइन सी एंड पेरीफेरल डिवाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ठीक है वो पेज थर्टी है उसके बाद थर्टी है डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ सी पी यू सी पी यू को हमने समझ लिया सी पी यू काम क्या करता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर में वन हंड्रेड टेन परसेंट जो आता है वही आता है कि डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ सी पी यू या तो उसके कंपोनेंट्स ऐसे लिखे होते हैं यहाँ लिखे होते हैं ए एल यू सी यू एम यू ए एल यू स्टैंड फॉर एम सी क्यूज में बार बार पूछा जाता है अरिथमेटिकल अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ठीक है उसके बाद सी यू सी यू है कंट्रोल यूनिट है और एम यू है मेमरी यूनिट है तो ये इसके तीन पार्ट्स हैं तीनों पार्ट्स करते गए हैं सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन मेकिंग कंपेरिजन एंड प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन इसका काम होता है कि जितनी भी कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन हो रही हैं कंपेरिजन वगैरह कर रहे हैं या आप जो है डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को की सूरत में वो सारा जो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है कंट्रोल यूनिट का क्या काम है द कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो जो काम हो रहे हैं और किस तरीके से होने हैं वो सारे का सारा काम जो है वो कंट्रोल यूनिट का काम है इट्स मेन जॉब इज टू कैरी आउट और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन स्टोर्ड इन द मेमरी ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर की मेमरी में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है उनको एग्जीक्यूट करना भी कंट्रोल यूनिट का काम है उसके बाद मेमोरी यूनिट जैसे कि नाम से जाहिर है कि मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को स्टोर करना डेटा को स्टोर करना मेमोरी जो अब दो तरह की होती है एक मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज होती है एक बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज होती है यानी अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन मेमरी कितनी किस्म की होती है कंप्यूटर की तो मेमरी दो किस्म की होती है दो वो कौन कौन सी किस्में हैं मेन मेमरी और प्राइमरी स्टोरेज या बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज ये दो तरह की मेमरी होती है इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर आया हुआ है ये मैं यहाँ पर देख दिखा सकता हूँ आपको ये बुक में दिखाया भी हुआ है मेमोरी यूनिट 
कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी इनपुट यानी कोई भी डाटा यहाँ से इनपुट करते हैं ये सारे जो है मिल काम करते हैं और तब आप तक ये इन्फॉर्मेशन कोई भी पहुँचती है एड ऑन में क्या लिखा हुआ है एड ऑन लाजमी याद कीजिएगा ये पेपर में पूछे जाते हैं रैम इन ए स्टैंडर्ड कंप्यूटर कैन स्टोर अप टू एट जी बी ऑफ डेटा यानी रैम जो एक आम स्टैंडर्ड कंप्यूटर है नॉर्मल कंप्यूटर है बहुत अच्छे कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे और ना ही बहुत हल्के कंप्यूटर की बात कर रहे हैं स्टोर यानी अप टू एट जी बी जो है वो डेटे को स्टोर कर सकती है ये एड ऑन जो है लाजमी याद कीजिएगा एम सी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ सी पी यू ए एल यू सी यू एम यू ये भी मैंने अच्छे से डिफाइन कर दी हैं नंबर है ये जो आपको ब्लू कलर में क्वेश्चन नज़र आ रहा है इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में हर दफ़ा ही पूछा जाता है ठीक है कि डिफाइन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम रैम और रोम में क्या फ़र्क है सबसे पहले रैम और रोम के स्टैंड फॉर हमें आने चाहिए ये भी आपसे एम में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो रैम से मुराद है रैंडम एक्सेस मेमरी रैंडम एक्सेस मेमरी रोम से मुराद है रीड ओनली मेमरी ठीक है रीड ओनली मेमरी और रैंडम एक्सेस मेमरी अब दोनों में फ़र्क क्या है सबसे पहले देखें रैम स्टोर इन्फॉर्मेशन टेम्प्रेरी यानी रैम के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो टेम्प्रेरी आर्जी तौर पर स्टोर होती हैं जबकि रोम में जो इन्फॉर्मेशन है वो परमानेंट स्टोर होती हैं ये एक डिफरेंस हो गया इंफॉर्मेशन ऑन द रैम कैन बी एक्सेस्ड वेरी क्विकली इट कैन बी एडिट चेंज और डिलीट एनी नंबर ऑफ टाइम यानी इंफॉर्मेशन जो रैम में स्टोर है बहुत जल्दी उनको एक्सेस किया जा सकता है उनको एडिट किया जा सकता है उनको चेंज किया जा सकता है और उनको डिलीट किया जा सकता है जबकि जो इंफॉर्मेशन रोम के अंदर स्टोर हो जाती हैं ये कैन नॉट बी चेंज इनको हम चेंज नहीं कर सकते ये परमानेंट होती हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते दो डिफरेंस हो गए तीसरा डिफरेंस है रैम इज़ ए वॉलेटाइल रैम एक वॉलेटाइल मेमरी है जबकि रोम इज़ ए परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल मेमरी यानी रोम जो है परमानेंट है जैसे कि मैंने बताया और नॉन वॉलेटाइल है तीन डिफरेंस हो गए तीन डिफरेंस मैंने आपको बता दी हैं इसके अलावा एज सुन एज द पावर ऑफ द सिस्टम इज़ लॉस्ट यानी कि अगर जैसे ही आपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपकी बिजली चली गई है या उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रैम के अंदर मौजूद हैं वो डिलीट हो जाएंगी वो आपको नहीं मिलेंगी वो इन्फॉर्मेशन सारी डिलीट हो जाएंगी जबकि कंप्यूटर के रोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये डिलीट नहीं होती इट ये परमानेंटली इसके अंदर मौजूद है ये डिलीट नहीं होगी चार डिफरेंस मैंने आपको बता दी हैं इट वुड योर वर्ड इन दट सेम अंटिल यू आर रेडी टू प्रिंट आउट योर स्टोरी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव योर वर्क फ्राम टाइम टू टाइम यानी इसलिए जरूरी होता है कि जब आप कोई भी काम प्रिंट कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो साथ साथ उसको प्रिंट करते रहें सॉरी साथ साथ उसको सेव करते रहें सेव नहीं करेगा तो वो डिलीट हो जाएगा ठीक है जी बाकी इसमें रोम में इट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू स्टार्ट अप यानी ये कंप्यूटर को बताता है स्टार्ट कैसे होना है या सॉफ्टवेयर कैसे शुरू करने हैं या इसने शट डाउन कैसे होना है ये सारे का सारा काम रोम में होता है तकरीबन चार से पांच डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है तकरीबन ये क्वेश्चन हर दफ़ा पूछा जाता है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कीजिएगा नंबर आखिर आखिर चार नंबर पर चलते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एड्रेस बस है डेटा बस है कंट्रोल बस है ये भी आपका जो पेज थर्टी है यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सारी मौजूद हैं ठीक है एड्रेस बस का क्या काम होता है एड्रेस बस जैसा कि आप जानते हैं इसके पास एड्रेस होता है द एड्रेस बस कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन और रैम और रोम रैम और रोम के ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ पर स्टोर करनी है ये एड्रेस बस का काम है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है डेटा बस जैसे कि डेटा बस का नाम से जाहिर है कि डेटे को कैरी करना है डेटा बस कैरीज रॉ डेटा टू द प्रोसेस एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसर यानी डेटा बस का काम है डेटे को प्रोसेस करना डेटा को प्रोसेसर तक लेके जाना कंट्रोल बस जैसे नाम से जाहिर है कंट्रोल बस कैरीज कमांड्स फ्रॉम द सी पी यू टू द डिफरेंट डिवाइस एंड इन्फॉर्मेशन द सी पी यू अबाउट दोज डिवाइस ठीक है ये इसकी बनी भी हुई है कि सी पी यू है एड्रेस बस का क्या काम है डेटा बस का क्या काम है कंट्रोल बस का क्या काम है नीचे रैम और रोम की बनी है इनके नाम से जाहिर होता है एड्रेस बस का क्या काम है डेटा बस का क्या काम है और कंट्रोल बस का क्या काम है तो ये आपका क्वेश्चन भी मैंने किसी हद तक आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि मेमोरीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है तो इसका जो जवाब है पेज 36 के ऊपर है कि बैकअप स्टोरेज क्या होती है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है ठीक है 
बैकअप स्टोरेज क्या होती है और प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है बैकअप स्टोरेज स्टोर डाटा परमानेंटली फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट स्टोरेज इसको हम परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं जो डाटे को परमानेंटली स्टोर करती है वो परमानेंट स्टोरेज कहलाती है इसके अलावा रिमूवेबल स्टोरेज भी होती है यू एस बी लगाएं मेमरी कार्ड लगाएं अगर उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करें वहाँ से निकाल लें यू एस बी उतार के किसी और कंप्यूटर को लगा सकते हैं वो आपकी रिमूवेबल स्टोरेज कहलाती है ठीक है बैकअप स्टोरेज मीडियम में आपके पास सी डी आती है सी डी में आप कोई भी डाटा जो है अपना सेव कर सकते हैं ठीक है बैकअप स्टोरेज डिवाइस कापीज एंड डी डाटा ऑन स्टोरेज मीडियम यानी कि सी या डी में डाटा स्टोर है किसी और कंप्यूटर में डी या सी डी वहाँ पर डालेंगे तो वहाँ से भी आप डाटा जो आराम से उनसे किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके अलावा आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें व्हाट इज़ एस एस डी वर्म एंड लेज़र ये तीन चार टर्म्स हैं इसको ज़रा अच्छे से सुन लें कि लेज़र क्या होता है ये इनफॉर्मे एड ऑन में लिखा हुआ है लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन दोबारा देख लें लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ये लेज़र का स्टैंड फॉर है एम में पूछा जाता है पेपर में भी आ सकता है उसके अलावा एस एस डी स्टोरेज क्या होती है ए सॉलिड स्टेट ड्राइव इज अ डाटा स्टोरी डिवाइस डेट कैन बी स्टोर डाटा परमानेंटली ये भी डाटे को परमानेंटली स्टोर करती है एज इट डज है नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट डाटा कैन बी स्टोर रीड एट वेरी फास्ट रेड यानी डाटा पे बहुत तेजी के साथ रीड एंड राइट होता है तो उसके बाद वॉम है ठीक है वर्ड एक वॉम इस वॉम से मराद ही है नीचे अगर ऑप्टिकल स्टोरेज पे जाएं पेज 37 के ऊपर तो इसमें कंपैक्ट डिस्क सीडीज़ हैं सी डी रोम है कंपैक्ट डेस्क रीड ओनली मेमोरी सी डी आर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इसमें वो मैं डब्ल्यू से मुराद है राइट इस से मुराद है राइट ओ से मुराद है वंस और आर से मुराद है रीड और इस से मुराद है मैनी यानी कि ए सी डी आर इज़ अ ब्लैंक डिस्क ऑन विच डाटा कैन बी स्टोर ओनली वंस यानी एक दफ़ी डाटा इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं बट रीड मैनी टाइम लेकिन उसको रीड मैनी टाइम कई दफ़ा आप इसको रीड कर सकते हैं एक दफ़ा स्टोर कर लिए इसलिए इसको वॉम भी कहते हैं ठीक हो गया ये भी आपका क्वेश्चन आई थिंक मुकम्मल हो गया अब वाई बैकअप स्टोरेज इज नेसेसरी अब बैकअप स्टोरेज क्यों नेसेसरी होती है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि बैकअप स्टोरेज जो है ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है इसको जो आप जरा आप जल्दी से मुझे बताएं कि बैकअप स्टोरेज जो है वो क्यों जरूरी होती है जी बिल्कुल किसी हद तक आई थिंक आपने रिवाइज़ कर लिया है कि बैकअप स्टोरेज क्यों ज़रूरी होती है बैकअप स्टोरेज बेसिकली आपका कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ है ठीक है तो डाटे को बैकअप करना बहुत ज़रूरी है आपका रिजल्ट कार्ड है फर्स्ट टर्म का या पिछली क्लासेस के रिजल्ट कार्ड हैं तो उनको स्टोर करना ज़रूरी होता है जब तक हम उनको स्टोर नहीं करेंगे वो नेक्स्ट हमारे काम नहीं आएंगे कि पिछली टर्म का रिजल्ट क्या था अगर वो डाटा ख़त्म हो जाता है गायब हो जाता है गुम हो जाता है डिलीट हो जाता है ठीक है तो फिर हमें वो डाटा अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे इसलिए हम उसका बैकअप जो है रखना बहुत ज़रूरी होता है बैकअप अब हमारे पास पड़ा होगा तो तब हम उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं हर कंपनी जो है हर चीज़ का बैकअप ज़रूर होता है ठीक है घर में हर चीज़ का अपने बैकअप रखा होता है कि अगर लाइट चली जाए तो उसका बैकअप यू पी एस ये जनरेटर है इस तरह अगर आप डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर वो लॉस्ट हो जाता है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो अगर डिलीट हो जाती है तो मैं दोबारा मुझे जो है इसको वीडियो को नए सिरे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा लेकिन अगर ऑनलाइन मेरी बैकअप पड़ी हुई है तो मैं जब मर्जी चाहूँ वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकता हूँ इसलिए बैकअप स्टोरेज जो है वो बहुत ज़रूरी है उसके बाद है वट आर द सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होता है ये एक नई चीज़ है ये बिल्कुल आखिरी जो टॉपिक है आपका इस यूनिट का वो है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होती है सम वेबसाइट ऑफर फ्री और लो कास्ट स्टोरेज ऑन द इंटरनेट हार्ड ड्राइव यानी कि हम यू को हर वक्त लेके फिर नहीं सकते मेरे पास क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है जैसे गूगल फोटोज़ है गूगल ड्राइव है आपका डाटा वहाँ पर पड़ा है दुनिया के किसी कोने में भी हों आप अपना ई एड्रेस लगाएँ पासवर्ड लगाएँ तो उस डाटे तक एक्सेस कर सकते हैं मुख्तलि कंपनीज लिमिटेड जी जो है यानी 15 जी आई थिंक जो है गूगल आपको प्रोवाइड करता है उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस जो अपनी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं जब चाहें जहाँ चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं इसका सबसे फ़ायदा ये है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों अगर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना पता है तो वहाँ से आप अपने डाटा को देख सकते हैं यूज़र कैन स्टोर एडिट एंड व्यू इन्फॉर्मेशन फ्राम एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज वेस्टर द स्काई ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल ड्राइव फ्राम गूगल गूगल की जो ड्राइव है ये सारी इसमें आती है
ठीक है आप इसमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि एक डाटा जो है फॉरन इस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो डाटा आपका वहां पे इस्तेमाल हो रहा है तो उसका बैकअप क्रिएट होना बहुत जरूरी है जब तक आप उसका बैकअप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपका उसको कोई फायदा नहीं किस वक्त भी डाटा अगर आपका करप्ट हो जाता है जया हो जाता है तो वहां पर डाटा जो है ज़रूरी है कंप्यूटर में इसलिए दो तरह की मेमोरी होती है ताकि आप एक इनिशियल मेमोरी यानी रैम है रैम है जो भी काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर में वो रैम में सेव हो रहा है रैम जितनी कंप्यूटर की अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा जो है कंप्यूटर अच्छे तरीके से करेगा और रोम जो है वो आपकी जी कितनी स्टोरेज कर सकता है कंप्यूटर वो भी देखा जाता है कि कंप्यूटर या मोबाइल जो है कितना डाटा को स्टोर कर सकता है जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदते हुए आप इसकी रैम और रोम देखते हैं कि इसकी कितनी जी रैम और कितना ये डाटा स्टोर कर सकता है जिसकी जितनी ज़्यादा रैम होगी और जितना ज्यादा डाटा स्टोर करेगा वो मोबाइल भी महंगा होगा और वो काम का भी होगा रैम जितनी हल्की होगी तो आप गेम खेलेंगे साथ और काम कर रहे होंगे तो मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा अगर रैम अच्छी किस्म में मोबाइल में लगी हुई है तो मोबाइल तेजी से काम करेगा इस तरह कंप्यूटर भी तेजी से काम करेगा और डाटा भी मैक्सिमम स्टोर करेगा तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए लिख के रखे हुए हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पास पेपर में आ चुके हैं ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो पास पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वर्डिंग चेंज हो सकती है ठीक है डिफाइन सी पी यू पे आ सकता है डिफाइन द फंक्शन ऑफ सी पी यू पेरीफिल की होती हैं सारे के सारे जो मेन क्वेश्चन है इस टॉपिक के मैंने आपको यहां पे लिख दिए हैं और समरी के तौर पे मैंने इस क्वेश्चन के जवाब भी आपको बता दिए हैं इसके अलावा अगर आखिर पे देखें तो आखिर पे आपके पास इसकी समरी है समरी को आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर भी आपका काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा इसमें समरी तैयार कर लेते हैं तो आपके जो एम सी हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर एम सी अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो बाकी पेपर फिर आप बड़े आसानी से उसमें नंबर ले सकते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स भी हैं कुछ एम सी गूज हैं वो यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ आपको जैसे कि पेज फोर्टी के ऊपर है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम रोम की फुल फॉर्म क्या है जैसे कि हमने बात की है रीड ओनली मेमरी रैंडम ओनली मेमरी रीड आउट मेमरी राइडिंग ओनली मेमरी तो इसका जवाब है रीड ओनली मेमरी है ठीक है तो इस तरह के मुख्तु एम सी जो हैं वो दिए भी हुए हैं आप इनको अगर यूनिट आपने अच्छे तरीके से समझा तो इस यूनिट के आखिर पे जो एम सी आपने खुद सॉल्व करने हैं और जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं उनको भी एक दफ़ा अटैम्प्ट करेंगे तो आपका जो पेपर है बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा तो ये आज की वीडियो में जो हमने यूनिट फोर है स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज है उसको जो मेन मेन क्वेश्चन है जो एम सी हैं जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे तरीके से समझें उम्मीद है ये क्वेश्चन या ये टॉपिक या ये यूनिट आपको तरीके से समझ आया होगा इसके अलावा बाकी जो प्रैक्टिकल का यूनिट है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो एमसीक्यूज की पहले से बनाई हुई है उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसको भी जरूर देखिएगा अगर इस में कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो वो भी जरूर पूछेगा ताकि मैं मजीद आपकी रहनमाई कर सकूँ अपना ख्याल रखिएगा खुदाफिज